Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Generations of Computer. In this chapter, you will learn about first generation computers, second generation computers, third generation computers, fourth generation computers, and fifth generation computers. Computer is not only a machine, but it is an essential part of our life. There is no field which is untouched with the effect of computer but it was not a successful machine at the starting stage of its development. There have been drastic changes between the technology of today's computers and the early computers. The changes in computer technology are framed according to the various generations starting from past, coming to present and heading towards the future. Let us learn about these generations of computers in detail. Number one, first generation computer, 1942 to 1956. Second generation computers, 1956 to 1964. Third generation computers, 1964 to 1971. Fourth generation computers, 1971 to present. And fifth generation computers, present and beyond. Computer, dekhe, computer is not only a machine, but our life is a very vital hissa hai, important hissa hai. आज के टाइम पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना किया जाता है ना हर जगह ही तो कंप्यूटर के यूज़ किए जाते हैं तो देखिए स्टार्टिंग स्टेज से जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए ओके और ये डेवलपमेंट्स हुए आपके इसमें आई आपकी पांच जनरेशन फोर्थ जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक ओके प्रीवियस चैप्टर में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्यूटर की अब इसमें हम जो कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में ओके सो लेट स्टार्ट नंबर वन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स The period of first generation was from 1942 to 1956. The first generation computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory. They were very expensive, very large in size, slow in processing and had less storage capacity. They consumed lots of electricity and produced lots of heat. They used machine level language for programming. Look, 1942 to 1956, the time was your first generation period. Now, vacuum tubes were used for the circuitry and the magnetic drums were used for the memory. These were very expensive, they were very big size, the processing was very slow. And the most important thing was that their storage capacity was very low. They used a lot of electricity and a lot of heat produced. Some of the popular first generation computers are ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer, EDVEC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, UNIVAC 1 Universal Automatic Computer. In these three, we have studied in the previous chapter, so these are your first generation computers, right? Next, IBM 701 and IBM 650. Second generation computers. The period of second generation was from 1956 to 1964. In the second generation computers, transistors were used instead of vacuum tubes. The transistors were far superior to the vacuum tubes, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than the first generation computers. High level programming languages such as early versions of COBOL and Fortran were also being developed at this time. Now, see, now the second generation of the period came in 1956 and 1964. Now, there was used transistors. The first generation of vacuum tubes was used. Now, this was very superior comparatively to vacuum tubes. The computer was small, fast, cheap, energy efficient, and the most important thing was that it was more reliable than the first generation of the computer. It was more reliable comparatively to the first generation of the computer. High level programming language जैसे कि आपकी COBOL है या Fortran है, ये भी इसी time पे developed हुई थी। Some of the popular second generation computers are IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, RCA 501, Univac 1108. Okay? Just for your information, transistors are used to control the flow of electricity. Transistors का use होता था, जो flow है electricity का उसको control करने के लिए। Okay? Third generation computers. The period of third generation was from 1964 to 1971. In the third generation, computers used integrated circuits. These integrated circuits are known as chips. A single integrated circuit has many transistors, registers and capacitors built on a single thin slice of silicon. Computers of this generation were small in size. They had low cost large memory and very high processing speed. These devices consumed less power and generated less heat. The maintenance cost was quite low because hardware really failed. 
they used high level languages for programming okay ab 1964 se 1971 ke beech mein time aaya aapka third generation ka okay ab computers mein integrated circuits use hone lage okay inko chips bhi kaha jata hai to jo single integrated circuit tha usme bahut sare aapke transistor the register se capacitor se ek thing patli si single slice of silicon mein banaye gaye the okay ab इस जनरेशन के कंप्यूटर और भी छोटे हो गए कल कॉस्ट लो हो गया मेमोरी ज़्यादा हो गई और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई ये लेस पावर कंज्यूम करते थे और लेस हीट जनरेट करते थे ओके अब इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम था क्योंकि हार्डवेयर जो था वो रेयरली फील्ड होता था इसमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को यूज़ किया गया ओके सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर आई बी एम थ्री सिक्सटी हनीवेल सिक्स पर्सनल डेटा प्रोसेसर आई बी एम थ्री सेवेंटी एंड टी डी सी थ्री वन सिक्स ओके क्लीन अप सो हेयर आर टू क्वेश्चन गिवन यू विल आंसर योर सेल्फ ओके फोर जनरेशन कंप्यूटर्स द पीरियड ऑफ फोर जनरेशन वॉज फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी वन टू प्रेजेंट द फोर जनरेशन कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग अबाउट हंड्रेड कॉम्पोनेट्स इज कॉल्ड एल एस आई large scale integration and the one which has more than 1000 such components is called as vlsi very large scale integration the four generation computers use large scale integrated circuits that is lsic built on single silicon chips called microprocessors these computers are very small and cheapest as compared to other generations they are portable and quite reliable these machines generate negligible amount of heat Hardware failure is negligible, so minimum maintenance cost is required. अब देखिए अब बारी आती है फोर जनरेशन कंप्यूटर्स की कि 1971 से लेके अभी तक यही जनरेशन आपका चल रहा है अभी आपके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स थे एक इंटीग्रेटेड सर्किट में आपके मतलब लगभग सौ कॉम्पोनेंट्स हैं होते हैं जिन्हें कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एक होता है आपका जिसमें मोर देन थाउजेंड कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसे कहते हैं वी एल एस आई दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो इसमें ना आपके फोर जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए जो एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बिल्टते हैं जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर कहा गया अब ये कंप्यूटर्स आपके छोटे हो गए और भी सस्ते हो गए बाकी जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेरेटिवली ये पोर्टेबल भी थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं रिलायबल भी हैं नेग्लेजबल अमाउंट ऑफ हीट ये जनरेट करते हैं और हार्डवेयर फेलियर भी नेग्लेजबल है तो अपने आप से मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गया लो हो गया राइट right? Some of the popular four generation computers are IBM 4341, DC 10, Star 1000, Apple 2. Fifth generation computers. Computers of present and beyond are the computers of fifth generation. These computers are based on artificial intelligence. It is accomplished by studying how human brain thinks and how human learn, decide and work while trying to solve a problem. Then using the outcomes of the study as a basis of developing intelligent software and systems the fifth generation computers are still in development though there are some applications such as voice recognition fingerprint scanning face recognition etc that are being used today the goal of fifth generation computer is to develop devices that will respond to natural language inputs and be capable of learning and self organization okay ab jo कंप्यूटर जो आपके प्रेजेंटली हैं और बियॉन्ड जो आएंगे ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है आई एम श्योर आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा एंड प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा इसमें जो है देखिए कि किस तरह से ह्यूमन ब्रेक सोचता है का कैसे ह्यूमन डिसाइड करता है लर्न करता है ओके okay, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपके डेवलपमेंट अभी प्रोसेस में हैं कुछ एप्लीकेशंस तो हम यूज़ भी करते हैं लाइक आपका वॉइस रिकग्निशन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है राइट फेस रिकग्निशन है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होता है राइट right? जिसे हम यूज़ कर रहे हैं आजकल तो जो गोल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का वो क्या है कि ऐसे डिवाइस डिवेलप करना जो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट की तरफ आपका रिस्पॉन्ड करें और लर्निंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में वो कपेबल ओके सम ऑफ द पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर रोबोट्स क्वांटम कंप्यूटर्स नैनो कंप्यूटर्स समिंग अप कंप्यूटर इज नॉट ओनली अ मशीन बट इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर लाइफ द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1942 टू 1956 द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज फ्रॉम 1956 टू 1964 द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1964 टू 1971 द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट 
कंप्यूटर्स ऑफ प्रेजेंट एंड बी ऑन अदर कंप्यूटर्स ऑफ द फिफ्थ जेनरेशन चिल्ड्रेन आई होप आपको ये पांच जो जेनरेशन है कंप्यूटर्स की उनके बारे में समझ आ गया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे